हम अपने चैप्टर नंबर टू और नेविगेशन स्ट्रक्चर के सेशन नंबर चार में दो चीजों पर बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक स्केलर चेन के ऊपर और दूसरा स्पेन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमारा काम है एक स्केलर चेन दूसरा स्पेन ऑफ कंट्रोल और फिर टाइप्स ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल तीन चीजों पर बात करेंगे सबसे पहले तो हम इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने अब डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला काम जो है वो मुकम्मल कर लिया डिपार्टमेंटलाइजेशन में आप जानते हैं कि हमने ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर और मैट्रिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया अब हम बात करने वाले थे स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड लेवल्स के ऊपर स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड लेवल्स को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसको हम कहते हैं स्केलर चेन स्केलर चेन एक चेन ऑफ ऐसी चेन ऑफ कमांड है जो टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से चलती है और उसके बॉटम तक जाती है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रेन के मुख्तु डब्बों को चलाने से पहले आपस में एक चेन के साथ जोड़ा जाता है और अगर उसे रोकना मकसूद हो तो एक चेन खेल की जाए तो पूरी चेन रुक जाती है इसी तरह ऊपर बैठे सीईओ के पास एक चेन है ये चेन फिजिकली किसी मेटल की नहीं है ना किसी आईटी सॉफ्टवेयर से ये ह्यूमन कनेक्टिविटी चेन है जिसके अंदर वो एक चेन को खींचता है जो आगे इन तीन लोगों से कनेक्टेड है और इन तीन लोगों की चेन आगे कनेक्टेड है इस तरह ये पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड है जिसके तहत ये ऑपरेट करते हुए तमाम इन लोगों को कंट्रोल करता है और इनकी लगाम अपने हाथ में रखता है अगर हम इसको थ्रेटिकली एड्रेस करें तो हम यू एड्रेस कर सकते हैं कि दिस इज लाइन और चेन ऑफ अथॉरिटी विच कैन बी ट्रेस्ड अप आर डाउन जो कि ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी की चेन ऑफ कमांड From the most senior member of staff to the most junior, यानी yani most senior से जाती है most junior की तरफ। तो it therefore relates to the number of levels of management within an organisation। इसलिए ये एक level से relate नहीं करती, ये number of different level के साथ relate करती है। यानी ऐसी chain है जो level one, level two, level three तीनों level के साथ relate करती है। एक ही chain pass on होती हुई जाती है तीनों levels के साथ होती है। इसको हम कहते हैं कि स्केलर चेन है जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर जारी होते हैं कम्युनिकेशन होती है काम को रोका जाता है या काम को चलाया जाता है इस एंगल के हवाले से कैप्लेन के अंदर एक मौजूद है जी के जिसको आपके सामने रखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी एच लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द वर्क Undertaken is simple, meaning that each manager look after a large number of employees. Because of this, there are relatively few levels of management. How many levels? Few levels of management within the company. Which of the following is correct with regard to correct of H Limited? So, see, when the level of management is reduced, the chain will be smaller. But if the level of management ज्यादा होंगे तो चेन भी ज्यादा लंबा हो जाएगा इस हवाले से यहाँ पे चूंकि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कम है तो ऑप्शन जो है वाइड स्पेन एंड शॉर्टर स्केलर चेन होगी ये स्पेन का मामला हम आगे डिस्कस कर लेंगे तो यहाँ पे शॉर्टर स्केलर चेन होगी उसकी वजह लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम है अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होते तो चेन भी उतनी लंबी होती अब जितनी चेन लंबी होगी उतनी कम्युनिकेशन भी क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी और जितनी चेन छोटी होगी उतनी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगी इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ओनली टॉपिक ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है देखिए स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर एक सुपरवाइजर वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा है तो एक सुपरवाइजर के अंदर कितने वर्कर्स होने चाहिए इस सवाल का जवाब है स्पेन ऑफ कंट्रोल हमें प्रोवाइड करता है यानी आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सबोर्डिनेट्स नंबर ऑफ सबोर्डिनेट आंसर एबल टू इमीडिएट सुपीरियर ऑफिशियल याद रहे यहां पर हमने कहा कि अगर ये पांच वर्कर एक सुपरवाइजर को आंसर एबल है तो ये स्पेन का जो रेशियो बन गया वो वन फाइव है एक सुपरवाइजर के अंदर पांच वर्कर है तो दी नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट आंसर एबल टू इमीडिएट सुपीरियर ऑफिशियल तो यहाँ कितने वर्कर आंसर एबल है फाइव फाइव आर आंसर एबल टू वन 
लेकिन यह जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इमीजिएट इमीजिएट का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने प्रीवियस टॉपिक पर वापस जाकर देखें तो जो हमारा चेन का टॉपिक है उसके अंदर इस बंदे के अंदर जो स्पेन आता है वो ये तीन वर्कर्स का है इमीजिएट तो उसके अंदर काम का है लिहाजा ये इसको इमीजिएटली आंसर होता है अगर आप ये कहें कि ये वर्कर ये स्पेन इन तीनों से उपजता है जो नीचे है लिहाजा ये तमाम को चलाना तो इसका काम है लेकिन बहरहाल ये वर्कर इसके स्पेन का हिस्सा नहीं है ये वर्कर इनके स्पेन का हिस्सा है और ये इसके स्पेन का हिस्सा है लिहाजा मैं यहाँ मैटर इमीजिएट का करता है लिहाजा याद रखिएगा अगर कोई कंट्रोल कई लेवल्स तक पास ऑन होगा तो वो स्केलर चेंज होगा लेकिन अगर कोई कंट्रोल एक सुपरवाइजर कर रहा है और आंसरेबल है अपने अंडर वर्कर के लिए या वर्कर आंसरेबल है किसी एक सुपरवाइजर के अंडर वो उनका इमीजिएट बॉस है तो हम उसे कहेंगे कि ये उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल है तो आपने अक्सर बात सुनी होगी कि यार वो मेरा इमीजिएट बॉस है यार मैं उसको फोरी आंसरेबल हूँ यार वो मेरा डायरेक्ट बॉस है भाई वो मैं उसको डायरेक्टली आंसरेबल हूँ इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इमीजिएट बॉस की बात कर रहे हैं बॉस के बॉस की बात नहीं कर रहे यानी अगर इस वर्कर को देखा जाए तो ये इसके स्पेन का हिस्सा है ये उसके स्पेन का हिस्सा नहीं क्योंकि इसका इमीजिएट बॉस ये है और इसका इमीजिएट बॉस ये है लिहाजा ये बात जहन में रहनी चाहिए कि इमीजिएट बॉस का मतलब ये होता है आपका डायरेक्ट ऊपर वाला बॉस अब यहाँ पर ये तो समझ आ गया कि एक सुपरवाइजर के अंडर जितने वर्कर होंगे उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा लेकिन ये वर्कर डायरेक्टली उसके अंडर होने चाहिए वर्कर के वर्कर आपके स्पेन का हिस्सा नहीं होते अच्छा अब एक बात दूसरी बात ये होगी कि स्पेन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि दो तरह के हैं एक आपके सामने नैरो स्पेन है और एक आपके सामने वाइट स्पेन अगर आप मुझे कहें कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं तो अगर मैं आपसे यूँ कह दूँ कि रिलेटिवली लेस माइट भी इसी की मिसाल लीजिए वन रेशो फाइव तो आप इसको कह सकते हैं ये एक नैरो स्पेन है ये एक नैरो स्पेन है लेकिन अगर इसी को यूँ लिख दिया जाए Relatively more workers are answerable to immediate superior scores के वन रेशो फिफ्टी तो एक वन एक सुपरवाइजर के अंदर 50 वर्कर हैं तो फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये एक वाइट स्पेन है तो नैरो स्पेन में निस्बतन कम वर्कर एक सुपरवाइजर के अंदर काम करते हैं और वाइट स्पेन में निस्बतन ज्यादा वर्कर एक सुपरवाइजर के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पर जो है निस्बतन ज्यादा वर्कर जो है वाइट स्पेन में सुपरवाइजर के अंदर काम करते हैं दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान आते हैं मिसाल के तौर पे नैरो स्पेन होगा तो बेटर कंट्रोल रहेगा क्योंकि एक सुपरवाइजर ने अगर पांच वर्कर को कंट्रोल करना है तो वो हर वक्त उनकी निगरानी अच्छे तरीके से कर सकेगा दूसरी तरफ स्मॉलर ग्रुप होने की वजह से वो आपस में खुशी और गमी शेयर कर सकेंगे यानी गमी की हालत में कंट्रोल करेंगे एक दूसरे को खुशी की हालत में चेयर अप करेंगे तो उनका एक बेटर सोशल नीड पूरी हो सकेगी यानी उन्हें तनहाई फील नहीं होगी और हर कोई एक दूसरे के हालात से वाबस्ता होगा वाकिफ होगा सुपरवाइजर चूंकि उसके अंडर वर्कर थोड़े होंगे तो सुपरवाइजर उनके लिए ज्यादा वक्त स्पेयर कर सकेगा इस तरह सुपरवाइजर का डोमिनेंस या सुपरवाइजर का स्टाइल वर्कर एडॉप करेंगे और सुपरवाइजर से ही हर मामले को समझेंगे लिहाजा सुपरवाइजर का इन्फ्लुएंस अपने वर्कर पर बहुत अच्छा रहेगा लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक भी होंगे मिसाल के तौर पे थोड़े वर्कर होंगे तो सुपरवाइजर उन्हें कहेगा कि आप हर बात मेरे को पूछ कर करें और वो उन्हें किसी भी किस्म की अथॉरिटी नहीं देगा अथॉरिटी ना देने से एक सीरियस प्रॉब्लम जो पैदा होगा वो ये होगा कि वर्कर के अंदर जो इनिशियटिव लेने की या क्रिएटिविटी की जो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगी वो अपने जहन से सोचेंगे ही नहीं इससे उनके जहन में लिख रहे आइडियाज नहीं आएंगे और उन्हें एक आदत हो जाएगी कि जो कहा जाए बस वही करना है और जो ना कहा जाए वो उन्होंने नहीं करना लिहाजा उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की भी सख्त खत्म हो जाएगी और कभी सुपरवाइजर छुट्टी पर हुआ तो शायद वो फारिग बैठे नहीं वो यही कहेंगे चूंकि हमें कुछ कहा नहीं गया 
लिहाजा हम कुछ भी नहीं कर रहे और दूसरी तरफ यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर एक वक्त में किसी काम को करने के लिए हमें 200 वर्कर्स की जरूरत है तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि 200 वर्कर्स को हैंडल करने के लिए हमें 40 सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी इसी तरह अगर आप देखें तो जो एक मामला और है वो ये है कि सुपरवाइजर जब हर अख्तियार अपने पास रखेगा तो इससे ऐसे लगेगा जैसे वो हर वक्त उनके सर पर सवार रहता है और एक रिजिट किस्म की सुपरविजन नजर आएगी जिसमें हर वक्त वर्कर हल्के से स्ट्रेस में रहे लेकिन अब देखा जाए तो जो आपका वाइड स्पैन है उसके अंदर इसके जो वीकनेसेस है वो उसके स्ट्रेंथ बन सकते हैं इन साल के तौर पर यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करनी ही पड़ेगी चूंकि एक सुपरवाइजर जो है अगर फिफ्टी वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा है तो हर वक्त उनके सर पर मौजूद नहीं रह सकता लिहाजा उन्हें फैसला करना सिखाना पड़ेगा जब फैसला करना सिखाया जाएगा तो वो बहुत सारी बातें खुद से सोच कर भी कर सकेंगे जिसको जिससे उनके अंदर की जिद्दत क्रिएटिविटी और काम करने की या फैसला करने की सलाहियत बढ़ेगी और वो आगे बढ़कर काम को खुद से टेक ओवर भी कर सकेंगे और अगर यहाँ हमें 200 सौ वर्कर्स की जरूरत हो तो हमें सिर्फ चार सुपरवाइजर चाहिए होंगे इस तरह हमारी जो है कंपेरेटिवली लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ ये ट्वेंटी यहाँ पे आना चाहिए था अच्छा फोर्थ ये है कि फ्लेक्सिबल सुपरविजन स्टाइल आएगा उसकी वजह ये है कि चूंकि आप हर दफा मौजूद नहीं रह सकते तो आपका स्टाइल थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा आप अलाउ करेंगे अपने सब ऑर्डिनेट को कि थोड़े से फैसलों में या वर्किंग में कुछ कमी बेशी भी की जा सकती है यानी क्वालिटी के कम्प्रोमाइज की बात नहीं मैं कर रहा इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि डिसीजन लेने में या तरतीब में आगे पीछे वो काम कर हो सकता हो तो उसकी इजाजत दे दी जाएगी लेकिन दूसरी तरफ इसके जो स्ट्रेंथ है उसके वीकनेस बन जाते हैं कि बाद हालात में आपके कंट्रोल अच्छे होने की बजाय वीक भी हो जाते हैं और आप हर वर्कर को लुक आफ्टर नहीं कर पाते तो लार्जे ग्रुप होने की वजह से आपस में एक सोशल बॉन्ड नहीं बन पाता तो सब ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं और फिर सुपरवाइजर चूंकि लेस टाइम स्पेयर करता है तो लर्निंग फ्रॉम अदर को वर्कर्स या सीनियर को वर्कर से काम ज्यादा सीखा जाता है जब सीनियर को वर्कर से काम सीखा जाता है तो आपके सुपरवाइजर का इन्फ्लुएंस कम होता है और सीनियर वर्कर या को वर्कर्स का इन्फ्लुएंस आपके ज्यादा होना शुरू हो जाता है इस तरह से ये ड्रॉबैक भी सामने आते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सा स्पेल ऑफ कंट्रोल जो है वो बेटर हो सकता है इस यहाँ पे हमारे जो हेल्थ है वो एक कॉन्टीजेंसी थ्योरी करती है वो कहती है कि आप नेचर ऑफ वर्क को देखो अगर काम सिंपल हो तो आप जो है वो आ, अगर काम सिंपल हो तो आप वाइट स्पैन को चूज करो चूंकि वहाँ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर काम कॉम्प्लेक्स हो तो फिर ऐसी सूरत में तुम्हें नैरो स्पैन लेना चाहिए क्योंकि बार बार मशवरा सुपरवाइजर से करने की जरूरत पड़े इसी तरह टाइप्स ऑफ पर्सोनल की बात करता है वो कहता है कि अगर आपके वर्कर स्किल्ड है तो फिर भी आप वाइड स्पैन ले सकते हो लेकिन अगर आपके वर्कर लेस स्किल्ड है या अभी अंडर ट्रेन है या अभी जो है मीडियोकर स्किल्स में है तो ऐसी सूरत में आपको नैरो स्पैन ज्यादा जो है काम करेगा अगर आपका वर्कर अप्रेंटिस है अभी पूरी तरह प्रैक्टिकली परफेक्ट नहीं है इसके अलावा लोकेशन ऑफ पर्सोनल भी मैटर करती है अगर वर्कर सेम स्पॉट पे काम कर रहे हैं सेम प्लेस पे सेम प्लेस से बना रहे सेम ऑफिस में या सेम शेड के अंदर तो आप उन्हें इकट्ठा बुलाकर एक जगह इंस्ट्रक्शन दे सकते हो लिहाजा ज्यादा वर्कर्स को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन आपके वर्कर अगर डिफरेंट लोकेशन पर मौजूद है तो आपको शायद कम्युनिकेशन वाया मोबाइल या किसी और चीज से करनी पड़े जिससे बार बार कम्युनिकेशन अलग अलग हालात को समझना पड़े तो ऐसी सूरत में नैरो स्पैन बेहतर है आखिरी वाला पॉइंट दोबारा सुनिए गौर के साथ अगर तमाम वर्कर सेम लोकेशन पर काम कर रहे तो फिर आप ज्यादा वर्कर्स को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप एक क्लासरूम में बुला सकते हैं एक ऑफिस में बुला सकते हैं लेकिन अगर मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों में है तो बार बार कम्युनिकेट करने के लिए ज्यादा वर्कर से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ऐसी सूरत में आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो ही बेहतर रहेगा एक और चीज भी हो सकती है जैसे आप पर मेरा फर्क है अगर सुपरवाइजर मेरी तरह अगर स्मार्ट हो एक्टिव हो तो बड़े स्पैन को कंट्रोल कर सकता है लेकिन अगर आपकी तरह लेजी हो सुस्त हो तो हो सकता है तो उसे नैरो स्पैन की जरूरत पड़े जस्ट 
इंटेलिजेंट है स्किल्ड है तो वाइडर स्पेन होने को है क्योंकि ये ठीक है और ये गलत है इसलिए हमें जो है ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए हमें बी ऑप्शन लेना चाहिए अब हम बात करते हैं कैपलाइन के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर कि लाइन ऑफ अथॉरिटी रिलेट टू तो लाइन का मतलब ये होता है एक लंबी सी लाइन लाइन ऑफ अथॉरिटी तो लाइन ऑफ अथॉरिटी जहां आएगी वहां स्पेन ऑफ कंट्रोल नहीं आएगा वहां पर स्केलर चेंज लिहाजा ये राइट ऑप्शन होगी इससे मिलता मिलता एक सवाल हम करते हैं बीपीडी के क्वेश्चन बैंक से बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल की करेक्ट डेफिनेशन क्या है तो देखिए सबसे पहली बात ये है कंट्रोल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सबऑर्डिनेट इन हायरार्की हायरार्की में अगर सारे आ गए तो मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगी तो मल्टीपल लेयर का मामला जो है वो स्केलर चेन का है तो सारे हायरार्कीज आ गए तो फिर ये स्केलर चेन की बात हो रही है इस पैन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं हो रही तो ये गलत हो जाएगा नंबर ऑफ लेवल नंबर ऑफ लेवल वही बात आ गई फिर ये स्केलर चेन है एक लेवल हो नंबर ऑफ लेवल हो गए लेंथ ऑफ टाइम लेंथ ऑफ टाइम या कोई मैटर नहीं था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू अ मैनेजर डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू अ मैनेजर ऐसे वर्कर जो उसके डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स हैं सबऑर्डिनेट के सबऑर्डिनेट नहीं है बल्कि उसके डायरेक्ट सबऑर्डिनेट यहां का राइट ऑप्शन है अब आपका कैपलिन के इतने भी एक सवाल है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस पैन ऑफ कंट्रोल तो यहां पे जो करेक्ट डेफिनेशन है वो कुछ हम इस तरह से बोलते हैं द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू वन मैनेजर तो शुरू में मिल गई नंबर ऑफ मैनेजर रिपोर्टिंग टू कितने एम्प्लॉयज रिपोर्ट कर रहे हैं टू वन मैनेजर द नंबर ऑफ मैनेजर यू वन एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू तो मिनट हो गया मैनेजर को क्या जरूरत है इसकी नंबर ऑफ लेवल्स लेवल्स नहीं होते और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट ईच लेवल तो जहां लेवल्स आगे वो स्केलर से बन जाएगी लिहाजा हम इसको तीन ऑप्शन को गलत करा दे देते हैं इसलिए ये ऑप्शन ठीक है अब जहां तक सवाल है कॉन्टीजेंसी थ्योरी का दोबारा फिर एक बार रिपीट कीजिएगा जरा मेरे साथ नेचर ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए नेचर ऑफ वर्क अगर सिंपल है तो कौन सी चेंज लेंगे आप सॉरी कौन सा स्पैन लेंगे आप राइट right. और अगर कॉम्प्लेक्स है तो कौन सा लेंगे नेवर जी नेचर ऑफ वर्कर वर्कर अगर वेल ट्रेन है तो कौन सा स्पेन लेंगे आप वाइड और अगर लेस ट्रेन है तो कौन सा लेंगे आवश नेवर नेचर ऑफ सुपरवाइजर अगर स्मार्ट है मेरी तरह तो फिर आप कौन सा लेंगे वाइड और अगर आपकी तरह लेजी है तो फिर अब फोर्थ आ गया लोकेशन ऑफ पर्सनल अगर एक ही जगह काम कर रहे हैं लोग तो आप उन्हें एक जगह बुलाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं लिहाजा वाइट स्पैन होना चाहिए लेकिन मुख्तलिफ शहरों में है या मुख्तलिफ जगहों पर है तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बार बार करनी पड़ेगी लिहाजा ऐसी सूरत में डिफरेंट लोकेशन की सूरत में आपको आइडियल रहेगा नैरो स्पैन तो होप आपको यहाँ तक ये बात समझ आई होगी आई थिंक यू अंडरस्टूड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग